Hi everyone, welcome back to my channel. Okay, more energy! Hi everyone, welcome back to my channel. For today's video, we're doing something different. Mag-haul ako. Mag-haul ako ng mga damit na nabili ko lately. Sama-sama na. This video is mainly because madami-dami akong nakukuhang comments, messages from you guys on Instagram, on YouTube. Nagtatanong kung saan ako bumibili ng damit. Gets ko kayo. As in, sobrang gets ko kayo because I know the struggles. Especially dito sa atin, kung may gusto kang damit, more often than not, walang size. That is kung nandun ka sa heavier side ng scale. I hope you guys find this video useful and sana makakita kayo ng kahit isang shop lang na binilhan ko na magustuhan nyo din tapos inclusive din yung sizing. Before I start, one last thing. I've done one other fashion related video in the past. Doon I share ako ng tips and tricks and if you guys haven't seen that, the link of the video will be in the description box below and over here. Okay, so let's start. Magsastart ako sa mga brands na locally available sa atin. Magsasarit ako sa Zara and the first thing that I got is this graphic shirt. Medyo may pagka-oversized siya. So, I really like this. Kaya lang ang problema kasi sa Zara is madaling mag-bacon tong ano nila, neckline. So, ingatan lang sa laba. Pero I really like the print. As in, sobrang boom ng print niya. <laughs> Pero sobrang striking ng print niya. So, sobrang nagustuhan ko to. I got this in the size XL and 895 peso siya. Just a quick tip. Pagka nagsha-shop kayo sa Zara, meron dito sa tag nila. Here it shows you kung hanggang anong size yung available. Kaya nga lang, pagdating sa Zara, minsan yung largest size hindi dumadating sa Philippines. Kahit itanong nyo yung mga sales lady nila, yung largest size, usually, wala talaga dito sa atin. Siguro kasi wala pang demand, I'm not sure, pero kayo, siguro, para magkaroon ng demand, hanapin nyo na din. Okay, so the next thing that I got is this color green na trouser. Tapos, garterized yung likod. And then, cuffed yung baba niya. Ayan. So, gustong-gusto ko lang to, kasi again, striking, solid green lang, and silang dalawa yung i-prepare ko together. This one naman I got in the size large and it's 2,495 pesos. Next, I got the same trouser pero ibang color naman. This one is in camel or tan. Yan. Pero ito, I got this in the size XL. 2,495 din siya. Wala lang, para lang merong isang loser fit and meron yung sakto lang. Pero yon yung sizing ni Zara, hindi siya parang universal. Kasi normally sa bottoms nila, hindi, ako mas, hindi talaga ako nag-fit. So, surprised ako dito sa trousers na to. Moving on, I got two items from Uniqlo. Ito yung Aresim X Alan... Uh, ito yung Aresim X Alexander Wang collection nila. Sobrang natuwa lang ako dito kasi ang lambot-lambot ng fabric. Ito yung seamless na sleeveless top. Para lang siyang, well, basically sando lang siya. Sando shirt. And yung tela is Aresim line nila. Sobrang comfy nito. As in, yun nga lang medyo may pagka-see-through siya. So, depende sa'yo. Tapos kung malaki yung boobs mo, yung hindi siya flush sa skin mo. Pero, yung fit niya, for me, gusto ko. So, bumili lang ako ng same top in black. Oh! Nainitan ako. Magtatay lang ako ng hair. Ay, mayroon pa pala akong isang item from Zara. Ito naman, mom shorts to. Yan. Laki niya, no? <laughs> Sakto-sakto lang yan. Pero, this is the biggest size that they have. This is in the size US 14, Euro 46, 36 max. Pero, guys, hindi to available locally, as in kahit saang Zara ka magpunta. Itanong mo ang sasagot nila sa inyo, hanggang, I think, 40, Euro 40 lang yung meron sila, and that is equivalent to US 10. So, ito, I ordered it from the US website ng Zara. I love this one. When I buy denim shorts, ayoko yung stretchable na denim shorts, kasi tendency is, nakabakat siya, nakashape siya dun sa puson mo, nakasunod siya dun. So, mas gusto ko yung mga denim na hindi stretch, yung matigas siya talaga. So, kahit pa paano, hindi sobrang na-emphasize yung puson mo. Kaya nga lang, hindi siya ganun ka-comfy. So, you choose. Itong shorts na to, I got for $30. Sa Philippines, available to for 1,695 pesos. 
So, kung may size ka, dito ka na lang bumili sa atin. Now, let's move on to the clothes that I got online abroad. Yung first shop na pinamilihan ko is Fashion Nova. First time ko mag-shop sa kanila and I ordered three items. First item is this one. Cropped corset siya na off-shoulder. Yan. Unfortunately, this one doesn't fit me. As in, talagang hindi. <laughs> hindi ko maintindihan. I got this in the size XL. Tapos, feeling ko dahil nga corset siya, so wala siya talagang give, wala siyang stretch. So, kung isusuot ko to, sleeves lang siya kaboobs. <laughs> so, ito, I don't know what I'm going to do with this. Kasi sobrang ganda nito sa picture. As in, sobrang na-inlove ako dito. And ito talaga yung dahilan kung bakit ako nag-order from Fashion Nova. Pero hindi ko siya kasha. And then next, ito naman. I think ito yung favorite ko sa lahat ng mga clothes na nabili ko. Cropped lang siya na medyo mukhang corset, pero stretch fabric siya. Basta sobrang dreamy kasi nung top na to. At medyo nire-remind niya ako ng mga Victorian times. Dahil nga, emphasize yung boobs mo. Alam mo yun, meron siyang oomph. Um, <laughs> Basta hindi siya sobrang conservative. That's what I'm trying to say. This is my favorite out of all of my purchases. And I got it in another color yan. Meron akong bright yellow. This reminds me of Snow White, eh. Hindi ko alam for some reason, parang feeling ko, si Snow White. Both tops I got in the size XL. Okay naman yung fit nila sa akin. And itong dalawa, $25 each sila. Next naman, I got a few things from ASOS. Ito siguro yung website na hindi ko masyadong may recommend Kasi parang hit and miss yung sizing nila, yung items nila. And when it comes to quality, hindi din ako sobrang impressed. Well, yung sa akin kasi medyo fault ko. Kasi parang mali yung mga size na nakuha ko. Medyo malaki sila sa akin lahat. The first one that I got is this dress. Yan. Meron siyang garterized sleeves. And then, meron siyang detail dito ng mga buttons. And most importantly, the reason why I got this is itong neckline niya na sobrang revealing. Grabe. As in, ibinigay mo na ang lahat. Wala ka nang itinira. Joke lang. Pero sobrang revealing niya talaga. Kasi when I tried it on, parang hanggang dito yung hanggang dyan siya. So, I don't know kung paano ko to masusuot ng maayos. Okay naman yung fit nito. Linen, parang linen-ish yung fabric niya. So, I got this in the size US 14 for $21 kasi naka-sale siya. Yun pala yung isa kong tip. Ako, especially when I shop online, dun talaga ako sa sale. Sale items. The next item that I got from ASOS is this jumpsuit. Ito from the curve line nila. Yung curve line nila is yung plus size line nila. So, off-shoulder jumpsuit lang siya na merong peekaboo detail dito. Hi! <laughs> yan, so may boob area yan. And then, ito na. Jumpsuit lang siya. Na wide-legged. This one, I got in the size US 12. I think tamang-tama lang yung size na yun for me. And this one is $45. Medyo mahal lang siya. Pero kasi kung isipin mo, jumpsuit na siya. So, baka kaya. Madami din kasing tela na kaya. Next thing that I got is a dress. Again, <laughs> Off shoulder na naman siya. Kaya nga lang, itong dress na to, hindi ko gusto yung fit sa akin. I think it's one size too big for me. This is in the size US 14. Ayan, as in, off shoulder dress lang. Plain lang. As in, sobrang plain. This is $35. So, I'm thinking of selling this eh. Moving on, last two stores na lang tayo guys. Kapit lang. The next items are from Urban Outfitters. Itong si Urban Outfitters, hanggang XL lang siya. Mga US 12 to 14 lang siya. Pero, so far naman, nag-fit naman sa akin yung mga damit. And, gusto ko kasi yung mga style ng mga hinikari nila na damit doon. So, bumibili ako doon. Kaya nga lang, hindi siya yung sobrang pinaka-inclusive. Kaya medyo hinul hinulik ko siya. Pero, baka meron din sa inyo na interested. The first thing that I got is this bodysuit. Yan. So, bodysuit lang siya dito. Yung ayoko lang dito is wala siyang buttons dito sa kunja part. Yan. Wala. So, you have to take the whole thing off. Tapos, ito yung detail niya sa may chest part, which I, again, love. Yan. Kaya nga lang, ang problema ko pala dito is itong top na to is hindi para sa mga malalaking bubay. <laughs> Kasi parang nandito sila sa... Yung side boob mo talaga exposed na kapag malaki yung bubay mo. I got this in the size large. And this is $34. May kamahalan, guys. Pero when it comes naman dun sa quality ng damit from Urban Outfitters, so far, sobrang impressed ako sa quality. As in, makakapal yung tela. Maayos yung stitches. Okay, so next. This one naman is a crop 
top. Gigampit na color yellow yung mga mantel vibes. Yan. And then at the back, syempre kailangan may patikim ka. Tinataya siya sa likod. So, kita yung likod mo. And then, and then, and then, I got a skirt. If you've been watching my channel, alam nyo, mahilig ako sa mga plaid skirts na tawag ng mga kapatid ko, bahag. Okay, so may bago kong bahag. Yan. So, this one is... In the size XL, and this one is fifty-nine dollars. Ito yung sobrang sumakit yung puso ko kasi nung nakita ko to, I fell in love. So kahit fifty-nine dollars siya, binili ko, and then a few days after, nag-sale siya. So yun lang again, guys, wait for the sale. They always have sales. And the last thing that I got, ito, I don't remember getting this, kaya lang dito sa sister ko, so sa akin to. This is a smock tie, kami na cropped. Yan, smock lang siya, na ganyan. And this top pala that I'm wearing is also from Urban Outfitters. So, yan lang siya. And then lastly, finally, finally, patapos na tayo. Last shop na to. Itong last shop na pinagbilhan ko is Ralph Lauren. Yan. Okay. Yan. Ang saya ng girl. Kung di nyo pa napapansin, mahilig ako sa basic. Basic? <laughs> mahilig ako sa mga basic tees. As in talaga. Mas nag effort lang ako sa damit ko kapag kunyari may lakad ako, may pupunta na ako somewhere special or magta-travel ako. Kaya, kaya din bumili ako ng mga ganyan kasi may, may mga trip ako. Ito yung mga favorite ko na t-shirt as of the moment. Pero, syempre, tuturoan ko na naman kayo ng tip. The first tip is, syempre, bumili kayo sa outlet shop. Ang advantage nun is yung mga seasonal colors and doon. So, meron ka ng mga seasonal colors na wala yung iba. Next tip is, bumili ka sa kids section. Okay. So, magugulat ka kung may kasha ko sa kids section, ba? This is in the size XL or 18 to 20. Yun nga lang, medyo fitted yung fit niya sa'yo. So, ako pinang tatak in ko lang tong mga top ko na to. Spring green yung color niya. It's translating differently sa camera pero yan, ito yung color niya. So, plain t-shirt lang siya from the kids section na pang lalaki. So, kung gusto niyo makatipid, check niyo yun kasi baka may kasha kayo. Ay, next pala. Kasi meron din pala akong nakuha ng DM about Ralph Lauren shirts. Lahat ng shirts ko na RLR from the men's section kasi Hindi ko gusto yung sleeves ng pang women section. Kasi alam niyo yung parang maikli, mas maikli siya. Masyadong feminine for me. Para sa isang t-shirt. Gusto kasi yung medyo maluwag, yung makakagalaw ako. Okay, so next. Again, sa kids section din to. Anong kulay niya kaya? Hindi ko sure. Hindi ko sure anong color to, pero pink siya. Yan, parang medyo neon-ish na pink. Matingkad na matingkad. Okay, and then finally, yung last na RL shirt ko, ito. Ito yung favorite ko, to be honest. Na shade ng pink. This is in the color pink, as in pink lang yung color niya. And then, yung logo niya is parang lilac. And this one I got from the men's adult section in the size large para maluwag. $35 yung pang matanda and yung pang bata is $20. Kita niyo yung difference, di ba? Okay. I'm so done. I guess this concludes another video. I hope you guys enjoyed watching today's episode. And kung meron po mga requests na related sa fashion, ko consider ko yan. Anyway, I hope you guys enjoyed today's episode. If you did, please give it a thumbs up para gagawa pa tayo ng iba. And don't forget to subscribe. Bye!